Galatians chapter 5 verse 22 and 23 it says, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ang Panginoon po ang magpala sa kanyang pagbabasa, sa kanyang manang salita tayo po ay ibubo at tayo po ay pinalagin. Takilang Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito Panginoon. Na dinalamo kami Panginoon sa simbahan ito Panginoon. Lord, to worship you. To honor you God, to give you praise to God. Lord, we thank you Lord for your goodness and your faithfulness in our lives to God. Lord, nabasa na po ang iyong mga nasalita. Dalami ito Panginoon ay magsalita Panginoon ay mahulog sa magandang lupa Panginoon. Lord, put us in the right position to God to receive your word. Your blessing, Panginoon, sa aming pong mga buhay, God. Lord, I thank you, Lord, for your anointing na nasa kalitaan mo namin, nasa anointing, O God, for your servant, O God. Continue, O God, na itago mo nga po, Panginoon, sa iyong purus ng kalbaryo, Panginoon, upang ang kalwalatian po ang siyang patuloy na makita, O God. Wala na isa kayo ito sa ito, ikaw ang nagpagturo, Panginoon, sa umaga nito, sa tanggalan nito, O God. Lord, we thank you, Lord, sa ginawa mo, Panginoon, sa aming pagpupuri, Pagbibigay po namin ng God, Lord, we thank you. Dahil nagalap na, 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 na Panginoon at napagbigay po namin yung the best na pagpuri po namin sa iyo, God. Lord, we thank you sa patuloy mong gagawin sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming salong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
it because the peace of God is in our heart. At ang ginagawa natin mga kapatid, yung sumunod po na bunga mga kapatid, nagkita pa natin ano po yung sumunod na bunga. Nasabi ko mga kapatid, nagkita po natin yung sumunod na pasensya, pagpapasensya mga kapatid. That we need to pay our patience mga kapatid. Not only to one another mga kapatid in the church, but in our employer, sa, lo- sa labas mga kapatid. Magkaroon po tayo ng pasensya mga kapatid dahil buo yan ng Espiritu Santo. At hindi lang pasensya, kabutihan o kabaitan mga kapatid, kindness, na dapat magkita yung mabay po tayo mga kapatid, na dapat magkita ng mga hindi po mananampalataya so that we will reach them for the Lord, yung kabaitan po namin, eh may ilan yung mas mabay po sila kay sa atin. <laughs> At ang mga kapatid, mga kapatid, ito dapat yung pangalan yung mga kapatid, ay pang, pang lima, kindness. Kindness, pang lima, mga kapatid, goodness, mga kapatid, kabutihan. Mahalaga po, mga kapatid, na nakita po nila na ng palataya. Yung kabutihan po natin, yung espiritu na nasa atin, mga kapatid, ay nakita po nila sa atin po mga ginagawa. Ginagawa ang pagtulong, mga kapatid. Ginagawa, mga kapatid, ang mga bagay para po sa iba. At ang pangalim, mga kapatid, ay sabi ko niya, ano po yung pangalim? Sabi ko nata. Yun po yung pangalim, mga kapatid. Yun po yung nakita po natin sa mga nakalipas na atin po tinungayan na bunga ng Espiritu Santo na dapat makita sa buhay po natin. At sa mga ito, mga kapatid, ang pangit ito na makikita po natin na bunga ng Espiritu Santo sa niya ba the fruit of the Spirit is faithfulness. Kata pa, sa diksinari, mga kapatid, the word faithfulness, mga kapatid, sabi ko niya sa ibang diksinari, keeping our word or doing what we said we would do. Another, another meaning, mga kapatid, of faithfulness is furnish or katatagan. Yung magiging matatag po tayo, mga kapatid, na sa lumang bagyo sa buhay natin, nagiging matatag pa rin tayo, hindi po tayo nabubuhan. At ang sa ibang diksyonaryo po mga kapatid, sabi mo niya, faithfulness means you stick to a commitment after the shining words of ibig sabihin, it means you keep your word through complication though complication arise and it costs you more than you thought it would. Mahalaga mga kapatid, sabi niya, ang bunga ng katapat, ang Spirit Santo ay ang katapatan ay napakahalaga sa relasyon. Amen? Sa relasyon po namin mag-asawa, sa commitment po namin mag-asawa, mga kapatid, number one is faithfulness. Because a family, a marriage destroy because of unfaithfulness. Magigila po namin na marami po nasisira ng tahanan, relasyon, mga kapatid, dahil po sa unfaithfulness. But sabi ko, marriage is a commitment
ang kanyang katapanan ng mga kapatid. Faithfulness ay napakalaga mga kapatid na mula in our relationship. Faithfulness ay napakalaga mga kapatid sa ministry na may magpapayang. from the Lord. Para makita po yung pagkakaiba po natin sa hindi po mananang 
gentle, mga kapatid. But the fruit of the Spirit is gentleness. Galatians chapter 6 verse 1, pagkikita po natin, sabi po niya, If anyone is called in a trespass or kasalanan, you who are spiritual should restore him in a spirit, in a spirit of gentleness. So pagkikita, sabi po niya, you, sabi po ng ating ni Apostol Pablo, mga kapatid, who are spiritual, yung mga nangunguna, mas macho, sabi po niya, sabi po niya, restore him in a spirit of gentleness. Kung may nagkamali man niya sa kasala, sabi po niya, ay restore him, her, with a gentle spirit. Nagkasala na naman, nagkamali na nga ako minsan, e kung hindi pa tayo gentle na mag-approach, hindi po lang mapapaganda ang kanyang sitwasyon. But kung nagkasala siya, mga kapatid, ay ikinurik mo siya with our heart, with all your heart, with our heart of love, mga kapatid, mapukurik mo siya. Di ba? Kung minsan na tayo nagkasala na nagkagap natin, imbis na makabangon siya, makabalik siya sa Panginoon, mga kapatid, kung minsan, we judge. We We need to correct, mga kapatid, with a gentle heart. So, mahalaga, mga kapatid, na dapat, sabi po niya, but the fruit of the Spirit is gentleness. We need also, mga kapatid, gentleness in our words. Proverbs chapter 15, verse 4, sabi po niya, gentle words are tree of life, and the simple time process that is Spirit. Ang malumamay na sagot, salita mga kapatid ay nakakapawin po mga kapatid na nung galit. Diba? E, marami po nila kakasundo ng amo. Tayo po tayo nakakasundo sa ating mga amo minsan. Dahil kung tayo po minsan ay sumasagot ng palabag. E, siya sila ang amo natin. Kung minsan mas malakas yung busis po natin. Ngunit, mahalaga mga kapatid, we need to realize that the fruit of the Spirit is gentleness. Kaano man, <coughs> hindi po maganda mga kapatid, ang attitude po nila sa atin. Mahalaga rin ang mga anak ng Diyos mga kapatid, ay show gentleness mga kapatid sa kanila, sa ating pong mga amo. Kaya mahalaga, sabi po niya na we need to walk in Spirit. We need to allow the Holy Spirit to reign in our life, mga kapatid. At ang panguli na makikita po natin, bunga ng Espiritu Santo na dapat makita, may hayag ay self-control. Sabi mo niya, self-control. Pagtitimpin sa Tagalog, pagpipigil sa sarili, sabi mo niya, self-control means the ability to control oneself. In particular, one's emotions, desires, especially in difficult situations. In other translate, in other dictionaries, sabi mo niya, self-control, sabi mo niya, control over your emotion and actions, feelings. So that's what I mean.
sakit na mahalaga na we need to control our mouth. Sabi ko naman na sa natal, words are powerful. Life and death is in the power of the tongue. Mahalaga na control po natin ang ating mong mga dila, ang ating mong mga bunganga. Tayo po mga kapatid ay napapa. Nagkaroon po tayo ng problema sa iba because kung minsan the word we utter, the word
Hindi kaya na hindi magsalita. Bakit kaya may ilang siyang joy? Kahit bad na kakabait siya. Because the Spirit of the Lord lives in us. It's all stand by our name. Hallelujah. Mag tayo ng sarapin din mga kapatid at it has closed this message mga kapatid. Amitin po natin yung ilang natin kung muna kayo na mga kapatid. So, this is the giants of the Lord, mga kapatid. God reminds us, mga kapatid, that we need to display the, whole, the fruit of the Holy Spirit, mga kapatid, na nasa ating puso. Kami din po natin, Lord, we pray for the Lord, mga kapatid. Pimilaro po natin sa kanina, mga kapatid, Father in heaven. Let us sing this song, worship with the Lord. Let's ask the Lord to help us, praise us, Our lives, the growth of the Holy Spirit.